तो इस मॉड्यूल में विल बी डिस्कसिंग दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स तो द पेयर टेस्टीज द पेयर टेस्टीज आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस स्पर्म्स व्हिच वी आर क्वाइट नाउ वी आर अवेयर ऑफ इट नाउ शॉर्टली आफ्टर बर्थ द टेस्टीज दे डिसेंड फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी यानी कि अगर इफ दिस अ मेल बेबी मेल बेबी तो टर्मिनल स्टेज और बिफोर द बर्थ और जस्ट आफ्टर बर्थ जो टेस्टीज हैं जो कि इनसाइड बॉडी बने होते हैं देन दे डिसेंड डाउन ये खास कैनाल्स होती हैं विच वी कॉल इंजनल कैनाल्स उनके नीचे फिर ये स्कॉटम के अंदर लॉज हो जाते हैं आ जाते हैं और जो जैसे जबकि स्क्रॉटम जो है वो ऑलरेडी ऑलरेडी बना होता है और और ये इट इज़ जस्ट दी सॉर्ट ऑफ आउट पॉकेटिंग ऑफ द स्किन नाउ टेस्टीज हैंग आउट से द बॉडी फिर उसके बाद जे जो टेस्टीज हैं दे आर दे आर विद इन द पॉकेट्स बट दे आर आउट से द बॉडी और ये थर्टी फोर डिग्री सेंटीग्रेड की पर ये इनकी स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है लेकिन चाइल्डहुड में ये जनी जो स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होती ये होती है वेन ए पर्सन वेन अ मेल इट बिकम्स एडोलेसन एडल्ट हो जाता है इसके अंदर एडोलेसेंस आ जाती है और ये बॉडी टेम्परेचर विच इज़ थर्टी सेवन लेकिन टेस्टिस का टेम्परेचर जो है दैट शुड बी दैट शुड बी रादर मेन ट्रेंड थर्टी फोर अगरचे ये वॉल्ट्री एक्टिविटी है सॉरी ये इन वॉल्ट्री एक्टिविटी है ऑटोमेटिकली स्पर्म्स जो हैं स्पर्म फॉर्मेशन अपना टेम्परेचर मेनटेन करते हैं इन अदर वर्ड्स जो जो स्क्रोटल मसल्स हैं वो दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स और मेनटेन दी दैट इज टेम्परेचर ऑफ ऑफ द टेस्टिस विच इज विच इज थर्टी फोर यूजअली थर्टी फोर लेकिन बॉडी टेम्परेचर जो है दैट इज थर्टी सेवन और इसीलिए इसीलिए मेल्स दे आर रिकमेंडेड वेन दे आर एडल्ट वेन दे आर एडल्ट के टू यूज लूज अंडर गार्मेंट्स और द अंडरवेयर्स Now the low temperature is necessary for active sperm production and then survival. Now muscles elevate. Muscles हैं जो कि elevate करते हैं, contract करते हैं to elevate the that is the that is the testes up towards the body क्योंकि वहाँ पे the temperature at thirty seven होता है. Now depending on the outside the temperature. Now each testes contains over eight hundred tightly coiled uh, seminiferous tubules. Which produce thousands of sperms each second in early in healthy young men. So sperm production is very fast, is very fast. Or is there millions of sperms they are produced? Millions. Or जो कि सामने फर्स्ट और एपिडिडमस में स्टोर हो जाते हैं. Or which then come out at the time of ejaculation. Now the wall of the semi vestibules are lined with two types of cells. एक को हम कहते हैं spermatogenic cells, जहाँ पे actual which undergoes a process of uh, meiosis and sperm बनते हैं. लेकिन इसके अलावा sustentacular cells which nourish the sperms. और ये वो which we call the uh, these are the cells uh, which uh, uh, which provide nourishment, which provide nourishment to the cell. एंड ए हॉर्मोन इनहिबिन ये uh, एक हॉर्मोन भी बनाते हैं इन टू द ट्यूब्यूल्स दैट प्रोवाइड ए लिक्विड मीडियम फॉर द स्पर्म क्योंकि स्पर्म्स इफ दे आर इन अ ड्राई कंडीशन तो स्पर्म विल ऑब्वियसली इट विल दे विल डाई तो इसके अंदर लिक्विड मीडियम होना बहुत ही जरूरी है फॉर इट्स एक्टिविटी और फॉर द लाइफ नाउ बिटवीन द सेमनी फेस्टिब्यूल्स यानी कि इस अगर हम सेक्शन में काटते हैं तो दे आर सो मेनी ट्यूब्यूल्स विच आर कट इन ए क्रॉस सेक्शन लेकिन इनके दरमियान देर इज अ पोर्शन देर इज अ टिश्यू और दैट इज दैन दैट कंटेन्स लेडिक सेल्स और ये लेडिक सेल्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स एंड दीज आर सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन अदर हॉर्मोन विच वी कॉल द टेस्टोस्टॉन जिससे मेलनेस आती है जिससे At the time of adolescence, then it start producing. So, uh, as we have previous uh, uh, 
लेक्चर में बात की थी कि आवाज़ का बदल जाना फिर मूस्टाश का आना बियर्ड का हेयर एंड सो ऑन तो ये तमाम चीज़ें जो हैं जिससे हमें मेलनेस या मेल कैरेक्टर्स किसी बॉडी के अंदर डेवलप होने शुरू दे स्टार्ट अपीयरिंग और ये अपीयर होने की जो एज है ये ऑब्वियसली दैट इज दैट इज अबाउट ट्वेल्व टू फोर्टीन ईयर्स में हो जाती है लेकिन ये भी आजकल इसकी भी बहुत रेंज आ गया है बिकॉज ऑफ आवर एनवायरमेंट बिकॉज ऑफ आवर एनवायरमेंट सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इन द टेस्ट इज और देर आर मिलियंस इन फैक्ट द मिलियंस ऑफ स्पर्म्स दे आर प्रोड्यूस दैर इज ईच डे ईच आर और ये डिपेंड भी करता है कि वेदर द कंडीशन आर नॉर्मल और वो कंडीशन में सबसे जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो यही है कि उसकी देर इज दर्जमेंट होना और इस सोडोलाइज सेल्स का असल में एक्टिव होना और फिर तमाम लिक्विड्स की वो प्रेजेंस होना पीएच का इम्पो, बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है ये तमाम कंडीशंस अगर होंगी या टेम्परेचर का मॉडरेट होना यानी विच इज़ थर्टी फोर तो फिर ये स्पम प्रोडक्शन जो है दैट वुड बी एट इज फुल स्पीड और फुल टोटल सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ स्पम्स इन इन ह्यूमन मेल्स दिस इज ऑल अबाउट